的爱，在等待有个人可以给他一声三千宠爱，不需要很有钱，不需要很帅，他脾气古怪，有时候暴怒，有时候你必须忍耐。为什么他竟然爱上他的？到底在想什么？他是否忘了帅哥不能爱是什么？让他乱了方寸，不知道该做什么。我想说，这怎么可能？他舍得舍弃自己的尊严与爱好，你最难的游戏一点都不害臊。一天到晚在他身边有闹有吵，只为了能够被他瞪一眼就好。但他在这边，而他在那边，他想被他捧在手心上面，而他总做视而不见，脑袋中却浮现，眼前竟是他在微笑的画面，而他说。真的是辛苦相亲了，不会啦，不要客气，我们又不是外人，对啊，应该的。倒是你呀、啊，老头子啊，啊，身体有好多了。我没有帮吗？我是还好啦，倒是我老婆跟那个医生啊，啊，想什么东西？怎么了？我是说他们两个太啰嗦了，你看。病人没有抱怨的权利。如果要发牢骚啊，你就先要把病养好。来，忘了给伯父，好，谢谢。伯父，哎，擦擦手吧。哦，好好好,好，谢谢湘琪。阿彩，你说我命不命苦？啊、怎么会命苦呢？哎呀，有这么优秀的儿子，你看植树这一阵子在公司在帮你的忙啊，所以你才可以在这边好好的养病。那想起来，你先给那个伯父倒一杯水，这个稀饭太干了。倒倒倒大杯一点哦。哎，这么好的儿子，还有这么好的老婆，所以啊，你看照顾的这么好。来来来，喝喝喝喝水喝水。啊，他这个愿意去，我其实是很开心的。湘琴啊，植树最近怎么样？我很久没有来医院了。哦，那个他每天很早起起起去出门，然后那个很晚才回来。嗯嗯，好像很累的样子。哦，这样啊。真的。嗯，对。会不会太辛苦他了？毕竟。他还这么年轻，就把这么棘手的工作丢给他啊？哦，不不,不会啦，植树他那么聪明，一定可以应付得来的。嗯。哎，那你自己呢？还要上课，然后家里又要麻烦你照顾，忙不忙得过来啊？不会啦，一点都不忙。而且我我下个礼拜就开始放假啦，到时候就更有空了。嗯，对对对对对，没有问题啦，没有问题啦。哎，你你干嘛、啊？你是吓到你伯父了？他有心脏病、啊。可是伯父，我有一件事情要拜托你，你一定一定要答应我。什么事啊，小马？你你你，你说你说。那个，什么事，小姐？到底怎么了？
哎、欸，你在干嘛？我、哦、不是放假了吗？你还要去上课啊？没有啊，因为放假了，我就可以跟你一起去上班啦。哎、欸，不好吧？哎、欸，怎么迟到了啦？居居居居，听你说刚进来的时候啊，就对我笑，都对我笑啊。有笑过吗？有啊，对我笑，我觉得我们来有点发展。我要回来了。滑鼠不要动，呃，键盘不要动，呃，档案夹也不要翻，呃，你你你坐着就好，你坐着就好。可是如果我想上这，不要上，呃，不是，我是说你你先忍着，啊，你能忍就一样忍着，呃，不要乱动。可是颜料对身体不好啊。呃，尽量不要动，呃，你呃，他他也是新人，呃，如果你有问题，呃，你们两个就好好研究，互相合作，呃，互相鼓励。不懂的地方，我可以教你哦。你叫什么名字啊？笨手笨脚，你说谁笨手笨脚？你呀、啊，这种话需要听第二遍吗？我告诉你，你不要太嚣张。这次啊，我可是有备而来，才会被你下去。那我拭目以待喽。好啊，你拭目以待，拭目以待。小时了耶，需不需要帮忙？不用，我还有很多要印，让你去印嘛。
像是按哪一个键啊？是上面那个还是下面那个、啊？你在干嘛？这纸是要放这边的，你到底会不会、啊？看到没？那你现在传什么资料？当然经理要我传资料。经理要传资料在我这，你传是什么？帮你打好了。啊，你有在玩这个啊？哎，这游戏很好玩哈、哦。当初啊，我也帮忙植树设计，也不是假设计啊。金鸟，你们打成这样子呢？少打一个零，知道吗？这样损失多少钱呐、啊？那公司名称呢？这什么？念给我听。潘达。潘达，我们是潘达，怎么会是潘达呢？打说这么多字，谁要看呐、啊？叫你不要抢着做，还硬要抢着做，啊，做成这样谁要看？要不然我拿回去再改好了。不用了，又来就是错字而已。Simon， 嗯，需要我重打一份吗？哦，好，有你来我就放心多了。嗯，来这份给你。嗯江董有你这么样一个儿子，真是让人家羡慕。白董事长，您过奖了。怎么样？你父亲最近的身体如何？啊、哦，一切都很好，托您的福。只不过他现在需要多做休息，所以我来暂代其职，希望多少可以帮父亲一些忙、嗯。以你的能力，是绝对没有问题的。哪里？还需要多学习呢。哎，这不是客套。你提的合作计划我都看过了，挺有意思的。
所以我希望，我希望我们两个能够当面的好好的聊一聊，所以我特别过来看你一趟。真不好意思，应该是我过去亲自拜访您的。哎，无妨，只要是有一个好的合作，谁看谁都是一样嘛。嗯。Apple， 关于这次的合作。我们采取异业合作，在市场的评估上面，我们已经有很详细的报告在这里了。大泉集团的广告资源加上我们盘达的技术，我相信一定在市场上可以创下一个很好的成绩。剪刀石头布。接下来的详细接洽就交给你处理。好的，到时就麻烦班董事长。好，潘大有你这样的继承人，江董事长可以放心了。你们公司很有活力啊！笑得很开心的那个小姐吗？呃，对啦，真不好意思被被你听到了。什么事情这么开心？可不可以跟我这个老头子分享一下？嗯，其实也没什么事啦。哦，我只是觉得很荣幸啊，可以送茶具来给老爷爷你喝啊，所以很高兴。哦，那。你认识我了？不知道，可是我知道你是植树的客人啊，而且长得跟我爷爷好像哦，好亲切哦。<笑>你这小姑娘的嘴好甜哦。对对对，很多人都这么说哦。<笑>像你这么样优秀的青年，在学校里应该很受女生的欢迎吧？那当然喽，植树啊，她不但受到全校女生欢迎，而且她还是我们公司女职员的偶像呢。相信。那结果呢？结果啊，她看都不看那些女生一眼。那她看什么？看书啊。植树啊，他非常喜欢看书，而且他还喜欢听古典音乐。他啊，不但 IQ 两百，考试拿第一，连联考他都可以拿榜首哎。哦，最重要的，他连体育都很厉害哦。
他以前还拿过网球比赛冠军呢，蜘蛛你真的好厉害。嗯，确实是很厉害哦。对啊对啊，而且爷爷，我跟你说哦，蜘蛛啊，他连煮饭都很厉害哦。哇，他简直是十足的烹饪高手哎，真是个十全十美、无懈可击的超优美男子。你说够了没有？你都没有自己做便当了耶？你会做便当吗？不会啊。哎，你记得你有看到上次那个江直树的便当吗？真的很好笑哎！我看过，我看过，它上面还有一个大爱心哎，而且还写字哎，怎么长那么像啊？好像一样。你们刚才说谁的便当有写字啊？我没听到哎，没没有啦，我们去吃饭好了。张姐，张姐，来，是我亲手做的便当，鳗鱼便当哎。张经理来这里干嘛？没有啊，放假嘛，学校餐厅不用打工，我到附近的快餐店进个差啊。打工就打工，你跑来人家公司凑热闹干什么？不是啊，新开张嘛。老板叫我来做宣传，来来来，以后打这个电话，一个便当我也有送哦，快点，来来趁热吃哦，你看鳗鱼便当哎，呀，就是你手做的，你看，鱼好大块哦，很好吃，我特别为你做的，我不喜欢吃鱼，啊，可是很有营养。我没看到江子舒那个家伙，他在忙呢。江子舒那个家伙忙得很，时间见不速之客。叔，啊，江子舒，你在吃什么啊？我可是不会给你吃我亲手做的便当哦。叔，我帮你都准备了一块爱心可乐饼哦。哦，这就乡亲为我准备的爱心便当。哎，等一下，你不准吃，等一下。来吃这个吧。不行啊，这这不行，给你吃的啦，阿弟。是啊，以后啊，每天下午我都拿我们店里的便当来跟你换。香甜便当是我的，你没有资格吃。那真是太好了，不过我明天记得带糖醋配的，我不敢吃啦。好啊，一言为定，别偷吃哦。哎，香甜，我等下带蛋糕给你吃哦，拜拜。想吃香芹做的便当，你再等一百年吧！哇，好香哦！哇，这是香芹亲手做的便当，哈，我好幸福哦！我要吃喽！嗯。哦，天哪！那不
饭怎么那么难吃啊？啊，不行，这是香芹醋的饭，我怎么可以嫌弃呢？再吃别看看，应该会比较好吃。想找你商量一下，我们可不可以到外面咖啡厅坐一下？啊，呃，顺便聊聊。有什么事不能在办公室聊吗？呃，呃，应该算是一点私事，呃，也是公司。私事？私事就在办公室聊就可以了。呃，也也算是公司，不会耽误你太久的。讨厌，人家亲手做的便当，只是一口都没吃到。哎、欸、，Apple 想对植树干嘛？你有爱人吗？嗯。就说吧。那个我刚接到白好先生打来的电话。白董事长。是的。他在和你谈话之后，非常的欣赏你，所以特地打电话过来，希望我能做个媒，介绍你和他孙女认识。你才刚接掌公司事务，很多事情你还不清楚。事实上，这两三年来，白老先生一直到处物色孙女婿的人选，很多企业大老板啊，都把他们自己儿子往白老先生面前送，但是几乎都被打回票了。所以这次啊，你能够让白老先生主动要求介绍孙女给你认识，还真是不容易呢。这样，我应该感到荣幸吗？当然是啊！你不觉得白老先生挑人的标准很严格吗？何况他曾经有过一个很出色的儿子。曾经？是啊，白董事长的儿子是哈佛毕业的高材生，一表人才，就跟你一样啊！大全企业。也就是因为他才能从一间本土的公司变成一个国际知名的大集团。白老先生也是想说，既然有儿子接掌事业，就可以安心的退休，放心的安享晚年。但是谁知道啊，就在两三年前，他的儿子跟媳妇啊，在一场空难中丧生了，只留下一个女儿。白董事长啊，对这个孙女可是疼得很呢。但是最近几年，他身体状况不佳。我想他拼命的找你去，一方面啊，是让白小姐能够有个好归宿；另一方面，也是让大全企业能够后继有人。毕竟啊，谁娶了他孙女，就等于继承了大全企业啊。
白董事长的想法，我是可以理解。但是白小姐呢？难道她就没有意见？就这样让她爷爷决定她的终身大事？对嘛？这么容易就任人摆布，让人决定未来的女孩子啊，直树一定不会喜欢的。对啊，我也这样认为。白慧兰小姐，我是见过几次面，她人长得漂亮，言谈举止又很有气质，而且她跟她爷爷感情这么好，我想在这上面，她应该会顺着她爷爷的意思。你和白小姐年纪差不多，外形也很登对，如果可以的话，我想请对方先送张照片过来好了。不用。是你需要时间考虑一下。不用不用不用了，那走了你。那我再过来好了。Apple， 是。我和白小姐见面，对公司来说，是不是也有好处？这个吗？植树。好处当然是有的啊。只是我觉得白董事长，当然也有想和我们合作的意愿，但是这件事，你就把它当成私事处理。你平常心和白小姐见个面就好了。不要继续。我知道了，我会考虑的。是吗？太太委屈你了。都是你的，走吧，走开了你。你。是真的吗？大泉集团的白董事长跟你提出相亲的要求。对啊，你应该会拒绝他了哈。我目前还没有这个想法。你疯了？难不成你要答应吗？啊，你先不要那么紧张好不好？我不是紧张。暂时还不会有和对方见面的打算。话说回来，如果我和那个白小姐结婚的话。一定可以得到大泉集团的资助。植树，我从来没有要你用婚姻来挽救公司。潘达企业从一家名不见经传的小公司，到有今天这样的规模，老爸也有老爸的自尊。我不管你听公司的主管说些什么，但是结婚这件事。你一定要娶你喜欢的人，懂吗？我知道了。太好了，这样我就放心了。好，我们进去休息吧。好难想象，你出去跟人家相亲的画面。支数的压力好大哦。不过，他应该不是那种会向恶劣环境低头的人。那公司的危机该怎么办呢？早早安。什么鬼啊！开关键都不会分。我会，我人家是因为怕这文件掉下去安全。嗯，到底了啊？十二楼，谢谢。哦。我要去十楼开会。哦。你手上拿什么东西啊？这个、啊，这个就是等一下你们开会要用的资料啊。哎，指数。待会你们开的那个会没问题吧？干嘛这样问啊？因为我看很多主管啊，他们的脸色都好难看。做好你自己分内的事情就可以了，其他的人不必担心。
。张先生，就算你是代理董事长，但毕竟你年纪轻，资历浅，很多事情缺乏实战经验。不管你怎么说，公司面临困难是事实。工厂里现在谣言满天飞，上上下下人心惶惶的，大家都在传说公司是不是快倒了？稳、嗯、定工人的心，如期出货。才是你该担心的，张厂长。但是你们掌握工人的立场呢？大家现在都怕，突然领不到薪水。万一公司真的发生什么状况的话，我可不敢保证会不会发生搬货底薪的状况。喂，张厂长，你有没有搞错、啊？我们现在是在讨论出货的进度。你扯什么东西啊？公司又还没倒，你现在,在说这个？我只是将工人的状况据实以报。毕竟现在大家都没有工作的心情，各位，公司目前面临的困境，我心里也有对策，但还不是宣布的时候，请大家不必过度担心，只要努力做好自己分内的事情就可以了。我向各位保证，我绝对不会让公司倒闭的。先生，就算你是代理董事长，但毕竟你年纪轻，资历浅，很多事情缺乏实战经验。不管你怎么说，公司面临困难是事实。工厂里现在谣言满天飞，上上下下人心惶惶的，大家都在传说公司是不是快倒了。你们掌握工人的立场呢？大家现在都怕，突然领不到薪水。万一公司真的发生什么状况的话？我可不敢保证，会不会发生搬货底薪的状况。只是、嗯，大家都下班了，有路补工了，我们也回家吧。嗯、放心啦，我有跟伯母说，最近压力很大，所以他就买了很多肉啊，还有海鲜，说好好帮你补一补。嗯像我啊，我若有什么压力啊，就给他大吃一顿，吃完了，真的心情都变好很多，什么烦恼的事都没了。或许，张也不错。
的，我以前感受到的都是错觉吗？只是他从来都不曾对一个女孩子表达过好感，为什么他会答应？是为了公司，还是因为他喜欢，我都承担不了。我想我会开始想念你，可是我刚刚才。在这边耍忧郁啊！相亲也没什么大不了的，用不着跳楼吧？谁说我要跳楼啊？不想。千年相比，我恐怕还是没办法比的。啊，连你都这么说了。那种只看外表的肤浅男生，所以喽，我看你还是早点面对现实吧，不然就是想想办法，总比躲在这里当一个哭泣鸵鸟来的好啊。我才没有呢，伯母跟我啊，早就拟好一套作战计划。真的吗？嗯，那说来听听，我也要参加。是雨雨，你干嘛那脸啊？我没想到你愿意，愿意帮我哎！谁说我要帮你啊？我是联合次要敌人，打击主要敌人，懂不懂？白董事长，哎，呃，我们董事长夫人早就耳闻白小姐秀外慧中，气质出众的。是啊，今天看到本人啊，终于知道什么叫做慧质兰心。哈哈谢谢您的夸奖。哪里哪里？我们家慧兰长得像她的母亲，不过那种能读书的劲儿是像她的父亲。目前是台大二年级的学生。哦，台大。是是是。我希望他能够在大学毕业之后继续到美国去进修。如果可以的话，哎，我更希望他跟他结婚的对象能够一起到美国去进修，这样就太完美不过了。啊哈哈！难怪您老这么急着在他毕业之前找人，是不是怕对象难找啊？哈哈哈哈哈哈哈哈！对了，慧兰小姐，请问你的兴趣是什么？我的兴趣很多哎，像是烹饪、种花。哦
。对了，还有手工艺品 DIY。真的，难怪我第一眼看到你，我就觉得你一定是一个才女。真好，我喜欢聪明的人。哈<笑>，我现在要老王卖瓜了，是是是我真的忍不住要自夸一下。我的孙女慧兰真的是个好女孩，她不但懂事，而且知道怎么样去体贴别人。哦，不过啊，你知道现在年轻人呐、啊，真是糟糕透了，常常是说是一回事儿，做起来啊。又是另外一回事了啊！对，我非常的赞成。是，所以有的时候我真的很为他们担心。嗯，虽然现在时代不同了，不过现在的年轻人处理事情起来，比我们以前差得太远太远。就是说嘛，所以现在啊，那个报章杂志也常说，年轻人呐、啊、就是什么草莓族，啊，特别是那种生长在温室里面的草莓啊。特别的脆弱，不堪一击呀、啊！呃，我我们先不要聊这个嘛。呃，植树，谈谈你的兴趣嘛。哦，我喜欢看书。看书，我也是哎。你平常都喜欢看些什么样的书啊？我最近都在看米兰昆德拉的书，你呢？只要我有兴趣的，我什么都看。嗯到底是像到了谁？不过植树倒是挺受女孩子欢迎的，呃，尤其在我们公司里，每个女职员都抢着帮她倒茶呢。呃，我们家植树啊，的确是很受女生欢迎。呃，不过她可是不随随便便接受任何女孩子的呢。啊？哦，这么说，我倒觉得植树是一个很有原则的人。白先生，你这样说也行。植树啊，的确是一个非常有原则的孩子。嗯，会见斩桃花就是他的原则啦。如果女孩子送情书给他，他一定当场丢掉。如果你向他表白啊，他一定毫不留情的当面拒绝你。哎，从小到大，他不知道让多少女孩子为他伤心哭泣过。哎，我想他的原则就是伤很多女孩子的心吧？啊？不过，我觉得比起来者不拒、照单全收的男孩子，
这样的处理方式比暧昧不明来得好多了。呃，哎，你千万也别以为他这样子的话，就对所有的女生都免疫咯。嗯，我有一件事哦，不知道该不该说。哎，可是啊，也算是家务事啦。我想我会开始想念你，可是我刚刚才遇见了你。也算是家务事啦。妈，你要说什么？至少有一个女孩子啊，她就已经跟我们家哥哥同居三年嘞。哎呦，谁跟她同居啊？是他家住在我们家的，哎，还不是一样。哎呦，年轻人就是年轻人呐、啊，对不对？毕竟啊，同住在一个屋檐下，我也不敢保证没有事发生过啊。不好意思，白董事长，我可以单独和慧兰到庭院走一走，聊聊天吗？当然可以，这有什么问题？年轻人彼此多认识一下，了解一下，这是应该的吧？不过要聊在这聊也行啊，外头太阳这么大，你看这个白小姐白白嫩嫩的，别害人家晒出一点雀斑怎么办呢？女孩子啊，要这样子白白的才漂亮、啊。我我没关系。对，年轻人多晒点太阳是健康的。那我们走吧。市长，我敬你啊！啊，我敬。谢谢谢谢，幸会幸会。一起一起啊！哇，铺的好多，其实那里的感觉，好幸福哦。对不起，我妈今天有点怪怪的。没关系，我只是觉得伯母她好像很喜欢住在你们家那个女孩子。嗯，这倒是事实。我很在意伯母对我的看法。人与人之间第一印象固然有影响，但日后的相处和了解却更重要。我妈其实人很好，只是今天有点不太习惯罢了。嗯，对了，其实今天不是我们第一次见面了，我想你一定不记得了。在电梯中遇过。嗯，你记得。像你这样的女孩，一般人很难忘记。是吧？原来就是他！不行，这样下去，他们快就有进一步的发展。子玉，子玉，子玉，快点！我们开始我们的作战计划。哎，我们的作战是什么啊？过来看。就是这个啦。这是什么？哎呦，这是什么？你都不知道，亏你功夫那么这个啊，是花圃洒水器的开关。这一整条路上啊，一整条路上都有洒水器。到时候呢，等他没经过，我们就打开开关。我已经量过距离了，他们一定会被喷湿的。问题是，我们向他们喷水干嘛？他们一夫一湿，不就得回家了吗？很棒，妈妈。你真的很幼稚哎，这根本是小学生在恶作剧啊！更何况，植树一定会发现，好不好？才不会
植树，听说这是许愿钟哎，许个愿，敲个钟，梦就能实现哦。你有梦吗？他的愚蠢计划，哎，放心，这个铁定厉害。叫病还大声，恕我直言，你的招数已经退化成幼稚园程度了。哪会啊？哎，等下毛毛虫，你丢哦。我为什么是我、啊？当然是你啊，要不然谁？怕毛毛虫？你怕？那这是怎么来的？玉树帮我抓的啊。哎，不要说我不照顾你哦。我还特地帮你准备了一双筷子。喏。我不要，我现在很想吐，而且我我对毛毛虫过敏。哼，算了，我自己来。哎呦！我想。
你不是说他们在上面吗？白小姐啊，她在你，你等一下。白小姐，电话。女孩子
打电话来了，除了那个他不喜欢的词语外，再也没有别的女生打到家里来过。那这次呢？好啊。只是为什么口气这么温柔？去看歌舞剧《西阿诺》，你知道西阿诺是谁吗？不想跟来破坏吗？你想瞧不起人了？谁要跟来？你还是赶快去找一个爱你的人吧，或许可以更幸福。小声一点啊！这样怎么跟那个姐姐比啊？人家说话轻声细语的，你可别多少学一点啊！你们在听我的建议啊？